，师傅，嗯，我觉得你挺合适的，不如你帮我假扮童俊明啊。无聊。哎，对了，就你这股冷冰冰的劲儿，真的挺像。师傅，你就帮帮我吧。百一次，啊！快准备！你怎么这么急、啊？给你培训一下，这个是童俊明的资料，你好好的看一看。我不需要这些东西。拜托你有点专业精神好不好？这个可是我在网上花了很长时间找到的。我真不需要这些东西。你又不是同学，你怎么知道呢？我已经上网查过了，已经背熟了。好，那我问你，他毕业于哪所大学？哈佛商学院。小学呢？第二实验小学。错，是第一实验小学。是你找错了。我怎么找错了？是百度百科上写的。那是百度百科做的。没背就是没背，你干嘛强词夺理啊？那好好背，别偷懒啊！明天不许穿帮。对了，你家衣柜在哪里？在那边。带我去。哇塞，你有这么多套衣服啊！来帮你选一下，这身不错。来，你穿上试试，我在外面等你。洪嘉欣，时隔这么多年，我才知道你的真名。你知道矩阵国际吗？回国之后有听说过，国内好几家知名的画廊都是他们投资的。嗯，矩阵国际的创办人是我父亲，现在的掌舵人和管理者是我的亲大哥。对不起，这么多年来，我一直欠你一个对不起，也是因为我当初的不信任，所以才一直隐瞒我自己的身世和我的家庭背景。当我已经准备好想坦诚跟你说的时候，可是已经太晚了。你是不是矩阵国际的千金，对我来说无关重要。那个时候我太年轻，太不懂事了。你幸福吗？吴先生对我。在十年前，或许我根本不知道怎么回答你这个问题。可是现在，我们在一起，毕竟已经度过十个年头，而这十年当中，我们也经历过很多的事情。就在五年前，我经历了一场非常严重的车祸。
肚子里的孩子没有了，甚至医生说，说我再也不可能生育了。我连离婚协议书都已经准备好给他签，可是没有想到，他却在我的面前。这位就是矩阵国际的总裁童俊明先生，童总。你好，童总好，幸会幸会啊。坐吧。好，坐。童总啊，听说矩阵国际是大企业呀、啊？矩阵国际是我父亲创立的企业。哦。目前的业务涉及三十几个国家和地区，有金融、保险、房地产、航空、影视等各个领域。好好好，我们公司就喜欢跟大企业合作呀。哎，那点菜吧，来点菜。哎哎，来来点菜吧。佛跳墙，一人一位。好好。来，很贵的。不是我买单吗？哎，我买单，我买单。好，那菜单给你看。好好，那我就随便点了啊。好。这个功课做得不错嘛，没有。哎，好，童总啊，良心啊，是我们公司著名的主播啊，前途无量。良心啊，非常感谢你，这是让我认识童总啊。来，童总，先敬你一杯。良心啊，你也走一个。啊，我不会喝酒，我就以茶代酒吧。这样。他不会喝酒，他就叫我来喝。哦，唐总真是怜香惜玉啊。我问你啊，你疯了？一千万我上哪里去弄那么多钱来啊？振宇答应帮我忙，但是也不可能给我弄那么多钱来啊。是你让我演的，演我就要演的真一点。童继明也不会那么小气啊，是不是？
到底安了什么心啊？干嘛搞这些小动作？搞得我爸妈，我都挺失望的了。现在好了，他没有对你重回信心了，真的被你气死了。啊，你能不能教我做那种可以牢牢把男人的胃抓住的料理啊？那我呢，想给自己喜欢的人做菜，然后跟他表白。我跟他呢，已经认识二十多年了，算是青梅竹马吧。是不是很浪漫呢、啊？你就没有想过，认识二十年都不能成为情侣，你们俩根本就不合适。啊，谁说的？以前是年纪小不懂事，他有女朋友的时候呢？我没有男朋友，我有男朋友的时候呢，他又没有女朋友。哎，总之呢，我们就一直在错过。现在不一样了，都恢复单身了。所以呢，恰恰证明我们两个还是很有缘分的。在经历了一些风雨之后呢，我还是能够在一起，能够真正的彼此珍惜对方。这个牛肉如何？这个牛肉很好，但是如果你要做一桌有家里味道的菜的话，这个不行。那什么适合？这个比较合适。哇，这个排骨汤太好喝了！哇，没想到我做的菜会这么好吃。梁心，你那天问我的那个问题，我现在已经有答案了。什么问题啊？你说，当你喜欢一个人的时候，你会怎么做？你的答案是什么？奋起直追，给他幸福。你的意思就是，女孩子要主动，但是女孩子不应该要矜持一点的吗？饭的时候跟他表白，嗯，这个主意好。我觉得还是叶青最佳市场调查会更稳当一些。嗯，我同意。那具体方案呢？啊，对不起，忘了请问你。放弃美容觉，赶超市买了你最爱吃的大闸蟹。下班赶紧过来，七点不见不散。呃，我觉得具体方案就这么可以定下来。下午让项目部的人过来一起开个会，下周开始执行，好吧？等等，嗯，我觉得有些事情还需要再谈一谈。还有问题？好，也没什么大问题。振宇啊，嗯，今天晚上
你陪我去见一下方盛集团的赵总。今晚是七点。如果是春幽州的话，我看我就没必要去了。你去就够了吗？你今晚家里有约？没有。朋友饭局。如果不是特别重要的饭局的话，就把它推了。因为赵总来公司，是谈下一个季度我们合作的事，你必须参加。行，没问题。推了。冯总，顾总监，我先去准备一下下午开会用的策划书。啊，对，那个策划书呢，在我办公室的抽屉里，有几个地方还要修改一下。啊，我跟你一起去吧。小谢，我今晚有应酬啊，你的爱心大餐我吃不了了，留着大闸蟹，我明天吃这个软件你确实用的比我熟练，还有吗？嗯，把这行字调整一下。哦，是这，对，这。怎么离我那么远、啊？是不是我身上的奶油味太重了？顾总，我们是在工作。你好。我是顾总监的朋友，我过来给他送点东西。那请您亲自给他打一个电话吧，或者让顾总监给我们打一个，我们才能给您放心。不好意思啊。啊，我出门比较着急，我手机又没有电了。要不然你帮我给他打个电话？好吧，谢谢。喂，你好。好，我知道了，顾总。嗯，楼下有人找您，说要给您送东西。我正忙着呢，要不你替我去一趟吧？应该不是什么重要的东西。好，好，我知道了。顾总，嗯，您看谁来了？我给你们送爱心午餐来了。杨鑫，你怎么来了？哇，我知道你们周六还加班，给你们赶上赶上伙食。还有大闸蟹呢，杨鑫，都是你做的。当然啦。看来你这个美食节目没白干。宝梅，这就是好女人，上得厅堂，下得厨房啊！来，让我检验一下，你将来能不能嫁得出去？哎，宝梅，这么多菜，你去把彤彤叫来，咱们一起吃。好，呃，我就不吃了，我还有其他事情。哎，等等等等，给你们好好吃饭。不是，我就过来，过来，坐下。哎呀，你老是不吃早饭，你这样下去胃是不行的。你们两个先吃，我去叫彤彤。进来，去我那儿一起吃饭吧。我朋友亲自做的菜。你朋友亲自送过来的？对呀、啊。我就不打扰你们了，你们自己吃吧。方梅也在，一起吃吧啊！来吧。你先吃吧，没事没事，等顾总和童总一起吧。别客气，没事的。真没事，真不用。别别别，他们还没来呢，我这样吃来多不好。喂喂，哎呀，不好意思。哎，怎么了？没事没事没事，我来我来我来我来。我来我来，没关系。哎呀，真对不起啊！从小就毛毛糙糙的
你知道我每次跟他吃饭，身上总得借点钱啊。<笑>啊，那个没事，呃，我需要洗手间，不好意思啊，没有没有没事。服务小心一点，小心点，别把我西服弄脏了。我下午还要见客户呢。那个我已经吃过了，嗯，你先吃吧，我先走了。哎，周六还有通告啊？啊，公司刚才来电话，临时加的，我先走了。梁青，谢谢你啊。王总为什么看梁心的眼神这么奇怪我跟你说，今天这个 party 可以说是帅哥精英云集。你不是说你表白失败了吗？带你来见见世面。这个世上不是只有一个顾振宇，而且今天曲哥还要带着他的新男朋友一起过来呢。已经升级为男朋友了，哎，就算不是也快了。他的速度可比你强多了，知道自己要什么就去争取什么。东西可以争取，目标可以达到，但是爱情哪有这么容易收获？你瞧瞧你这个消极的态度，天涯何处无芳草啊！算了，反正心情也不好，跟你喝两杯。哈喽，两位女神，你们来了很久了吧？没有，刚到。嗯，这位是李浩。嗨，你好，我是曲哥的好朋友 Linda。啊，你好，你好。这是梁心姐。嗯徐哥还说跟你们认识呢，我还不相信呢。现在我终于相信了。哎，我奶奶可是你的粉丝啊！真的，谢谢。呃，我们坐啊。坐吧。好。你们也刚来吗？嗯嗯，是啊，我们刚坐下。那我去给你们买喝的。知道女神都喝什么吗？当然知道了。看来你又钓了一个金龟婿啊！而且他看起来温文顺顺的，也不难搞定啊。他不是金国旭，他是我的真命天子。来，香槟。谢谢。今天我就照顾三位女神，我就不喝酒了，我喝果汁。你好聪明啊！干杯！干杯！干杯！嗯、呃，要不你跟曲哥再好好聊一会儿。我们俩女神就先立宴去了。好。凯文，哎，你怎么在这儿？你好。哎，这位是梁心小姐。久仰久仰。梁心，我给你介绍一下，这是我美国留学回来的朋友凯文。你好，你好。你好。哎，怎么样？不错吧？嫩了，现在不是流行小鲜肉吗？呃，凯文，那你跟我朋友好，没问题，请。服务员，给我一杯毛鸡头。林小姐。又喝莫奇托啊！你怎么也在这儿啊？哦，我作为厨艺界的精英，我当然被邀请过来了。不知道林夕小姐，你是为何而来啊？像我们这种单身女性，当然是来看看有没有什么有缘人了。哦
看像我这种担心男性，会不会也会遇上有缘人呢、啊？周先生，有时候太死皮赖脸了就没意思了。啊，我死皮赖脸，开什么玩笑啊？林小姐，我跟你没有什么关系。那既然如此，我们就先拜拜了。我去找良心了。师哥，又可以找个柯景腾呢？什么个什么呀？那好，呃，一起坐。啊，没事没事没事，我你不坐你不坐。来，喝红酒。来。那个，你常来这里玩吗？哦，还行。我刚从美国回来。哦。我在美国学 MBA。哦。对，那挺厉害。哎呦，兄弟啊，你终于来了！来，宝贝。谢谢。哎，宝贝，我接个电话。喂，童总。哎，好，好的好的，我现在就回来。嗯。哎，宝贝儿，我公司有事儿，我得先回去了。要不我跟你一起去吧？你陪他们玩吧。我也想走了。那跟他们说一下。啊。好。亲爱的。我们有事先走了，那多玩一会儿吧。对啊，对啊我公司有点事情。那那你先去吗？曲哥，你留下来呗。哦、嗯，我想跟他一块儿嘛。哇，你太重色轻友了吧？你懂的。那我们下次见了。拜拜，开心。拜拜。哎，那个是你秘书啊。是。我说童俊明，你这玩笑是不是越开越大？啊？你打算什么时候告诉良心真相？这个事情，你就不用操心了。哦，好，好，好，别怪我没提醒你啊，这游戏不适合你。我用另外一种身份和他交往，很开心。时间越久，越感到贪恋。可是只是包不住火呀。虽然当初我觉得你用另外一种身份去接触良心，这并不是一件坏事儿，可时间久了不好。你自求多福吧十，十，十五，没有，开心。哎
，喝碗。良心，良心。谁呀、啊、你？我是她男朋友。男朋友？谁说的？我还是她男朋友呢，我还是她老公呢。良心，她是你男朋友吗？振宇。振宇。你是振宇。你是不是振宇、啊？你是振宇，是振宇吗？你不是振宇，走开，开。照亮，甜甜的星光，温暖的海洋，那是你骄傲的远方。陌生的城市，看着人来人又往，昨日的泪光。想与自己喜欢的人做菜，然后跟他表白。振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，振宇，用尽我的全力，给你最美的星光。有到最美的彩虹为你绽
，你忘了？我昨天在酒吧喝酒，然后我怎么会穿越到你家里来了？我看见你醉在家门口，所以我就把你带回来了。那我昨天没有很失态吧？没有。这是什么？这是我特地为你做的醒酒汤，来，把它喝了吧。哇，这怎么这么苦啊？这叫做良药苦口。我能不能先吃早餐啊？不行，先喝了这个。童总，美国那边出了点问题，需要你赶快处理一下。需要我亲自出面去美国吗？他们是这么要求的，因为有些事情需要您当面签字确认。好的，我知道了。我离开这几天，你要好好协助顾振宇的工作，处理公司的事务。需要我亲自出面的事情，你让顾振宇去就可以了。童总，我觉得我应该和你一起去，毕竟我是你的秘书。这次我要处理一些私事，估计会晚几天回来。那你的生活上也需要有人安排啊。这是我的私事，我不占用你的工作时间。可是我还是觉得没有什么可是的。这是我安排你的工作，出去吧。进来，坐。谢谢。洪总去美国公司处理紧急事务，他让我来协助你。怎么没带你一起去？他有一些私人事情要处理。私事？没想到童俊明竟然也假公济私了。不过他不在了这几天，你倒可以轻松一下。哦，对了，找你过来。这个是我朋友从国外带回来的胃药，特别好。万一不舒服的时候呢，你可以吃。嗯，我已经好多了。有备无患吧，拿着。好了，你去忙吧。你们听说了没？这回台里栏目调整，竟然没有砍掉叶石。我也听说了，听说梁青好像搭上了一个大金主。我也是听别人说的，聚成国际的老板洪俊明。是呢，听说还赞助一千万。好了好了，开会。新姐，新姐，你是怎么认识洪俊明的？你干嘛问这个？我就是听说聚成国际的那个老总一直特别神秘，特别低调，是个传说中的人物。你能把他请来，也够牛的。还好吧，我跟他算是普通朋友。我对你又刮目相看了，欣姐，普通朋友弄了一千万资金，牛！你什么时候变得这么八卦？认真工作。哟，这么巧啊，你们也在。我们开个碰头会，我有一个想法，你们觉得我们做一期富二代的节目怎么样？无所事事的富二代什么的最讨厌了，除了坑爹骗爹，剩下什么都不会，有什么好做的？富二代怎么你了？靠着一个有钱的爹在公司浑水摸鱼，还不算什么呀？马奔，你还是富二代？不不不，不是不是不是。夏蕊，说话可要有凭据啊。马奔可是中国传媒大学电视编导系毕业的，他来我们公司工作可是通过正规校招取的。第二呢，他跟我在同一个节目组工作，他是来认真工作的，还是来混日子的，我最清楚。第三点，哦，我忘了，有时候富二代还是有点用处的。某些人凭着富二代有钱。
不是也让一些烂节目苟延残喘的留下来了吗？某些人不是靠富二代的钱，某些人的腰板也不可能这么硬。怎么什么话什么人在你嘴里都变得这么不堪呢、啊？哎，马奔，这个呢就是我要说的第三点，心中所想就是眼中所见，层次问题真的是没有办法。哦，对了，钱飞，是你的富二代男朋友吧？我记得。之前还有一个在青春期就谢顶的，也是你的富二代男朋友吧？哎，别说了，别说了。你说谁靠着富二代？快带良心出去！我靠的是我自己。录夜石，录夜石，录夜石。夜石开始。走走走，不跟他一般见识。哎呀，我说夏蕊啊，你怎么和良心一在一起就掐架呢？性格不合。什么性格不合？我看是属相不合吧。哎，不让说你了。喂，夜市栏目组。哦，蔡总。哦，好。喂，蔡总。嗯。啊？进来。哎呀，梁星。蔡总，您找我。来来来来，坐坐坐。梁星啊，刚才才有的小李来电话说，巨人国际一千万赞助费已经到账了。真没想到，这个童总真是做事情啊，雷厉风行。杨鑫，公司研究决定，先给你们叶石拨三百万制作费，你们一定要把这个节目做成高人气、高点击量的综艺栏目。嗯。啊，蔡总，您确定那个一千万是巨正国际注入的吗？对啊，有什么问题吗？你有任何要求，可以跟公司先提出来。嗯，谢谢蔡总。杨鑫啊，你要好好干。你那边如果人手不够，我可以从其他节目给你调人手来。那我先去忙了。有什么吩咐？盖宇，你现在方便接电话吗？方便，你什么时候打电话来，我都方便。说吧，什么事？我们公司最近跟你们公司有什么合作吗？这个我倒还真不清楚。怎么了？啊，我们公司里刚收到你们公司发来的一千万赞助费。一千万，这么多？嗯，我还以为是你呢。这事儿我真不清楚，回头我问一下市场企划部，是不是要在你们公司投放广告，好不好？好，那你帮我问清楚啊。好吧，嗯，谢谢。一千万。梁心，你的水逆总算结束了。恭喜恭喜。正常人水逆每次也就二十来天。你这水泥期也太长了吧！我看了一下今年的运势，你呀，今年犯太岁，上半年倒霉，下半年也别掉以轻心了。不过桃花还是会有的，桃花就算了吧。不管怎么样呢，现在总算是松了一口气了。桃花你怎么能不想呢？你呀，赶紧趁这个机会，好好跟那个那个顾振宇谈谈情，说说爱。我决定。放弃顾振宇了？为什么？是啊，为什么？他心里可能有别人，而且，如果我贸然能跟他表白的话，我怕我会吓到他，而且还会影响我们之间的友情，还是算了吧。亏你还自称女神呢，怎么到关键时刻就叫你清新呢？算了算了，别说我了。哎，曲哥，你跟李浩怎么样了 ？H O T。什么 H O T 啊 ？H O T 多少年前的组合了，你还挂在嘴边？就你这个年纪，都可以当 T F Boys 的妈了。
我是说 H O T hot， 完全冷不下来的意思。看来我们的节奏不到半年，你俩等我的好消息吧。耶、yeah. ，你呀，还是自己注意一点吧。前两次的教训还不够吗？<咳>哪一次不是速结速离啊？哎，有些人吃鱼也会被鱼卡到，喝水也会被水呛到，还有些人天天梦游，难道不吃不睡不喝了吗？我有预感。这次李浩绝对是我的 ，Mr. Right。那就祝你马到功成，水到渠成。嗯，早日抱得良人归，尽早风光大驾。嗯、干杯。Peter， 过来一下。哎，我问你一下。我们公司最近有什么项目要跟道贺传媒合作吗？有啊，前几天从组问我，说我们下一个项目要在道贺传媒啊投放广告，金口一开就是一千万，这不前两天我刚把事情办完。是这样啊，啊，我知道了，你去吧。嗯。在洛杉矶出差，下周回。睡醒了给你打电话。Mr. Tom, now it's ready. OK. 这个通缉去哪里了呢？电话没有信息也不回。神秘大厨做的好了。对了，郑老板，你知道童杰去哪儿了吗？呃，童杰，童杰好像有事儿，呃，他回家了，估计得十天半个月吧。他真的回家了？是不是他家里出什么事了？呃，呃，这这个我不知道，你等他回来再问他吧。梁小姐。这么关心我们家童杰，难道你对他有意思？他都快担心死了。我出差一个礼拜，他天天提这事儿。哦。爸，妈，我回来了。哎呦，来的真是时候啊！等半天了，快洗手吃饭。哎，不对呀、啊，怎么又是一个人回来的？哎，我得问问他。这怎么回事啊？这到底是？小新啊，童杰怎么没来啊？啊，他去外地出差了。厨师还出差啊？对啊，他去其他餐馆考察去了。哦，那记得下次一定要带他来。他爸，你不是不喜欢童杰的吗？哦，我回头想了一想啊，他这个人吧，挺踏实的，而且关键是对你好。再说了，你这个岁数啊，我觉得也不能再挑来挑去了。爸
，我好歹也是知名的主持人，销路有这么不好吗？哦，你还是热销产品呢、啊？嗯，那这么多年我怎么就没见你领一个像样的男人给我和你妈看呢？哎，等等，你怎么突然就童杰呀、啊、童杰的了？我有吗？怎么没有啊？你看看，这一桌子菜，这什么啊？炒山段啊！童杰不是苏州人吗？今天早上啊，你爸特意陪我去菜市场买的黄鳝。啊，所以呢，看到好的猪蹄呢，做了水晶烧肉；看到好的肉呢，嗯，就做了红烧狮子头。那我爱吃菜呢。哎呦，你瞧，童杰送的啊！<笑>哎呀，真好。哎，你这两天上哪儿去了？哎，渴死我了，我先喝瓶水。消失了，你是不是怕我携款潜逃，不还你债了？我问你，你是不是真的怕我携款潜逃，不还你债了？是，老不是，你最近是不是发生什么事了？谢谢你，辛苦你了。都老夫老妻这么多年了，干嘛这么客气啊？你累了，早点休息吧啊！今晚我住楼下。你爸最近怎么样？你为什么会问起他？周老板跟我说你家里有事，所以我能想到的，就是你爸爸的身体是不是又出现了什么状况？哼，他好得很，死不了。你跟你爸爸关系真的很不好吗？我妈妈身体不好，在他生病的时候，他却出了轨。我妈妈过世没多久，她就把那个小三儿带回了家。为了这件事，我差不多跟她断绝了父子关系。如果换了你，你会和她关系好吗？我不知道，但他始终是你的父亲啊。没错，他始终是我父亲。可是我们两个。都是固执到骨子里的人，谁都不愿意低头。我都不知道，我该不该原谅他。可我始终认为，在这个世界上，最难割舍的就是血缘关系。再说了，父子两人又怎么会有深仇大恨呢？也许在你父亲的心里，他正迫切的希望你去跟他和解。你应该试试打破这样的僵局。你别跟我说这些，又不是演节目，这些道理谁都明白，但是做不做得到，就很难说了。你不要这样封闭你自己的内心，这样人生多压抑啊！你应该敞开心扉，这样你的人生才会更快乐。我快不快乐，你在乎吗
？当然啊。为什么？什么为什么？你喜欢我？开什么玩笑？到底喜不喜欢？不喜欢。我喜欢你，怎么办？那我，我先回去了。晚上，童天向你表白了吗？爸，不是请你们过来出主意的，我现在真的已经是六神无主了。我觉得童杰不错啊，有长相，会做饭，关键还对你一片痴心，跟他谈个恋爱不吃亏啊。他只是个厨师哎，他配得上梁希吗？再说，厨师的职业好像收入也不高，前途也不大。他现在好像年纪也不轻了吧，还在租房子。那家庭环境应该很一般啊，虽然他长相还 OK， 会煮饭，那又怎么样？这个社会是现实的，良心，你醒醒吧！你这也太现实了吧？是你不切实际。哎哎哎，我让你们过来是给我出主意的，你们就不要再互相攻击了。要不你把童杰的生辰八字给我，我帮你俩算一算，合不合？啊？难道他生日你都不知道啊？星座呢？我也不知道啊，不是吧？你什么都不知道，怎么可能跟他在一起啊？这样子你会很吃亏的。生辰八字、星座、血型，这些都是没自信的人安慰自己的理由。而真正的爱情，或者说是激情，靠的是激素、荷尔蒙。当你大脑分泌的多巴胺，你们自然而然就有爱情了。什么？什么荷尔蒙多巴胺？它是动物吗？你才是个俗物好吗？整天经济基础物质保证的，满嘴钱钱钱，两个眼睛都快变成元宝了。哪个男人还敢娶你啊？你才俗呢，满脑子就是什么多巴胺。今天呢就是那个花公子周天伦，明天又勾引小鲜肉，后天呢还爱上大叔，他还会有人要吗？我本来就是不婚主义者，好吗？婚姻这种东西，本来就是人为繁衍制造出来的骗局。哎，别吵了，楼都歪了。他脑子有病，你说谁有病啊？